hey guys welcome you all in next session of class 12th chemistry chapter 2 solution today we are going to study about the colligative properties as the name of colligative properties it means the properties of solution a substance which depends upon the number of solute particle called colligative properties colligative properties are elevation of boiling point depression of freezing point relative lowering of vapor pressure and osmotic pressure so here without wasting much time we are going to just i'm just going to start the first one is colligative properties its definition and its type depression of freezing point elevation of boiling point and fourth is osmotic pressure of the solution properties of solution depends only on the number of particle of solute and not depend on the nature of solute number of particle of solute jo hoga wo kya ho sakta hai wo ho sakta hai aapka ki kaisa ho number of particle of solute kya ho jaye molecule ho jaye ions ho jaye ye se kuch bhi ho sakte hai jo number of particle honge to and not depend jo nirbhar nahi karta hai kis pe nature of solute pe ye colligative properties hai hamare char relative lowering of vapor pressure एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर अब हम क्या करेंगे वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करेंगे जैसे पहला है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो मैं क्या करता हूं बाकी ये सारे हटा देता हूं यहीं से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझते हैं कि क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कल जो हमने पिछले दिन जो पढ़ा था उसी के हिसाब से हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो कहते हैं द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ किसका रेशियो होगा रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब किसके वेपर प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग तो कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा रेशियो होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सोलवेंट वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट इन दोनों का जो रेशियो होगा उनके रेशियो का जो होगा डिपेंड्स करेगा उस पर आपका सोलवेंट विच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विच इज टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अब जरा समझिए इसे वन बाय वन समझते हैं कि मान लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट यहां कर लेते हैं हम लेट लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट जो है हमारा वो क्या है हमारा पी ए है अब हम क्या करते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा कल हमने पढ़ा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या पढ़ा था पी ए नोट माइनस पी ए यही है हमारा क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है पी ए नोट माइनस पी ए अब यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा तो इन दोनों का रेशियो अभी हमने क्या कहा था कि पी ए नोट माइनस पी ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है हमारा ये इनका और किसके साथ वेपर प्रेशर ऑफ 
प्योर सॉल्वेंट तो प्योर सॉल्वेंट यहां पर क्या है हमारा पी ए नोट है ठीक है और इसका वैल्यू किसके बराबर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो भी सोल्यूट है उसमें उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होना चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा काय बी यानी कि सोल्यूट सोल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं आप सबको पता है तो अब जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है हम उसको क्या लिख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में अगर हम डिफाइन uh, करने लगते हैं तो उसको लिख सकते हैं तो क्या हो गया दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट इक्वल टू अब देखिए सोल्यूट है हमारा तो सोल्यूट के लिए क्या हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट इस तरह के कंडीशन जो शुरुआत से ही आपने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा है वो यहां पर फॉर्मूला लिख दिया अब एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर एक हमारा डेल्यूट सॉल्यूशन के कंडीशन लगा दे तो ये क्या हो जाएगा यहां पर कि हम एन बी जो है नीचे से हम इसको छोड़ सकते हैं अगर सॉल्यूशन हमारा बहुत ज्यादा डेल्यूट होगा तो हम चाहे तो वो केस भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर क्या है एन बी क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एन ए क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट है ये सारा एक तो इक्वेशन आपका ये बन गया अब यदि आप इसे और ज्यादा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं मॉडिफिकेशन क्या है भाई हाँ इसमें मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं बताइए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप चाहे तो और क्या कर सकते हैं एन ए एन बी में तो लिख दीजिए फॉर अ डेल्यूट सॉल्यूशन फॉर अ डेल्यूट सॉल्यूशन डेल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा हमारा कि एन बी जो है हमारा मच मच लेस देन क्या हो जाएगा एन ए तो क्या कहेंगे इन द डोनिमरेटर हम इसे क्या कर सकते हैं निगलेट कर सकते हैं हेंस एन बी इज इन देंस एन बी इज निगलेक्टेड neglecting in denominator नीचे से हटा दे तो वी हैव हमें क्या मिल जाएगा भाई एक नया इक्वेशन मिल जाएगा आपका और वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट इक्वल टू एन बी अपॉन Na. ये नया इक्वेशन हो जाएगा आपका डेल्यूट सॉल्यूशन के लिए अब आप एन बी एन ए का वैल्यू चाहे तो और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या लिख सकते हैं आप इसे एन बी और एन ए को अगर मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं एन बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम भाई पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट और करके लिख देता हूं मैं यहां फिर क्या हो जाएगा एन बी यानी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एन ए इसके नीचे तो ये ऊपर चले जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू बी ये हो जाएगा आपका दूसरा फॉर्मूला अब आप यहां से जो भी निकालना चाहे मान लीजिए कि आपको एम बी निकालना है तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा आपका एम बी इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट ये तो हमारा फॉर्मूला में पहले से ही है इन क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी इन टू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए ये हो गया हमारा मोलर मास निकालने का तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ मलिकुलर मास जो है वो भी क्या हो जाएगा कैलकुलेट आपका हो जाएगा इसके साथ तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मदद से कैसे हम इसके हेल्प से जो है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अभी हमने सीखा इसके मदद से एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर पे और वो हमें करना होता है तो जैसे अगर प्रॉब्लम की बात करें तो मैं अभी आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मदद से सॉल्व किए जाएंगे
हाँ जैसा कि एक क्वेश्चन है अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर जस्ट तो आपने इसे नोट भी कर लिया होगा तो मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन जो है वो अप्लाई नोट करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए क्वेश्चन है एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सी एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सी द सेचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्वेश्चन है एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सी द सेचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज थ्री पॉइंट सिक्स वन फाइव किलो पास्कल फाइन दूरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ फाइन द सेचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ अ फाइव परसेंट एक्वास सोल्यूशन ऑफ यूरिया एक्वास सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट द सेम टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर मोलर मास दिया हुआ यूरिया का मोलर मास ऑफ यूरिया कितना दिया है सिक्सटी पॉइंट जीरो फाइव ग्राम पर मोल और जो ये वैल्यू दिया है आपको प्रेशर जो किलो पास्कल में ये दिया है ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव एम एम एच जी का जो वैल्यू है उस रेंज में दिया है ठीक है तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि फाइन द सेचुरेटेड वेपर प्रेशर अब सेचुरेटेड वेपर प्रेशर मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो मांग रहे हैं आपको वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है है ना अब सवाल को जरा सा समझते हैं कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से जैन में उतार लीजिए इस फॉर्मूले को अगर क्योंकि इसी तरह के जो कंडीशन है हमें आगे जाके फेस करने हैं ठीक है तो मैं इसे मिटाता हूं अपना ये सवाल जो हमने अभी नोट किया है उसे हम करना चाहेंगे इसकी मदद से ताकि जो है प्रॉब्लम हम आसानी से सोल्व कर सके हमने क्या कहा था अभी आपको कि दिया क्या है तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला आपका मोल फ्रैक्शन होता है और वो किसका होता है काइबी यही होता है आपका ठीक है अब आपके सवाल जो इसमें दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें सारी चीजें जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे तो हम क्या करते हैं क्योंकि सॉल्यूशन जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि जीरो पर जीरो किलो पास्कल वेपर सॉल्यूशन है सेचुरेटेड वेपर प्रेशर जो हमें वैल्यू दिया उसी के मदद से निकाल सकते हैं तो डेल्यूट सोल्यूशन के लिए हम कंडीशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो अब क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख दे यहाँ पर पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट इक्वल टू वो जो फॉर्मूला हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले क्या किया था डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इन टू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए यही किया था इस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करना चाहेंगे तो बाय क्वेश्चन हमें क्या पता है भाई क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इस फॉर्मूले को ही लगाएंगे तो क्वेश्चन में धीवन क्या है आपका सबसे पहले वो नोट कर लीजिए आप कि पी ए नोट दिया है आपको कितना दिया है ये दिया है आपको थ्री पॉइंट सिक्स वन फाइव किलो पास्कल ठीक है जी और क्या दिया है कि फाइव परसेंट यानी फाइव ग्राम फाइव परसेंट यूरिया का मतलब एक सोल्यूशन मतलब फाइव ग्राम तो जो आपका यूरिया है वो क्या है यहां पर 
डब्ल्यू बी है डब्ल्यू बी कितना दिया है फाइव ग्राम और एम बी का वैल्यू कितना दिया है भाई सिक्सटी पॉइंट जीरो फाइव ग्राम पर मोल ये गिवन टू यू है और फिर एम वन भी आपको जो एम ए है आपको वो भी पता है कितना होता है एटीन ग्राम पर मोल होता है तो अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम चीजें चूंकि जितने भी कंडीशंस या जो भी वैल्यू न्यूमेरिकल चाहिए आप पांच परसेंट पांच ग्राम है तो इसका मतलब डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए इक्वल टू नाइन्टी फाइव ग्राम हो जाएगा क्योंकि हंड्रेड ग्राम में से पांच परसेंट है तो हंड्रेड ग्राम की बात हो रही है तो ये सारी चीजें हमने यहां पर निकाल लिया अब हमें निकालना क्या है सवाल में सवाल में निकालना है हमें कि पी ए नोट इक्वल टू वॉट सॉरी पी नोट इक्वल टू वॉट यही है हमारा क्वेश्चन कि पी नोट क्या है पी जो पी ए है हमारा पार्शियल प्रेशर जो है ए है वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या होगा अब सारे वैल्यू आपको गिवन है आप निकालिए तो क्या कर सकते हैं आप पी ए निकालना है आपको तो इस वाले वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा है कि नहीं तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई इस वैल्यू को जब पूरे इसमें पुट करते हैं तो हो जाता है आपका थ्री पॉइंट वन सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स वन फाइव माइनस पी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी का वैल्यू रखेंगे फाइव इंटू अपॉन इसका हो जाएगा नाइन्टी फाइव इंटू ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा है कि नहीं अगर आप चाहे तो यूनिट यहां पुट कर सकते हैं नहीं तो डायरेक्ट फिर क्या हो जाएगा एटीन अपॉन कितना सिक्सटी पॉइंट जीरो फाइव हम चाहे तो पॉइंट जीरो फाइव को छोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए सिक्सटी लेकर के सॉल्व कर ले तभी सवाल जो है हमारा आराम से हो जाएगा इनके अलावे अब यहां पर एक और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा आपका या यहां पर जो आप लिखेंगे क्या थ्री पॉइंट सिक्स वन फाइव ये वाला तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम अब यहां से आप पीए निकालना चाहते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए इस टोटल को इससे है ना और फिर जो वैल्यू आएगा उसमें से पीए में इस टाइप लाए पीए को यहीं सब कर देंगे और आपका आंसर यहाँ पर इजिली कैलकुलेट हो जाएगा तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करता है या इन चीज़ों को सॉल्व करने में हमें मदद पहुंचाते हैं अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसी में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो चलिए इसको अब आके आप सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो हम दूसरा सवाल पर चलते हैं दूसरे टॉपिक पर चलते हैं क्वालिगेटिव सेकेंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन यानी कि बढ़ना किसी भी सब्सटेंस में जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी सॉल्यूशन का उसमें से कुछ ऐड या सब जो कुछ ऐड करते हैं तो सडनली क्या हुआ उसके बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना क्या कहलाएगा आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो चलिए हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ में टू द प्योर सोलवेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड प्योर सोलवेंट एंड प्योर सोलवेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो अब हम अगर यहां पर कैलकुलेट करना चाहे जो प्योर सॉल्वेंट है तो फिर हम सपोज कर लेते हैं भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 
प्योर सॉल्वेंट टीबी नोट है कि नहीं और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल प्योर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑफ सॉल्यूशन टीबी या प्योर वर्ड नहीं लिखे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका टीबी तो जो अभी हमने कहा था कि एलिवेशन तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाएगा तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट कितना बढ़ा मान लीजिए कि अगर ये कुछ ज्यादा हुआ है कह रहे कि डिफरेंस बिटवीन द सोल्यूस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट सोल्यूशन में से अगर प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हटा दे है ना सोल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम सब कर ले तो हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी कितना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट राइज किया है ये चीजें हमें पता चल जाती है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे इसी पे काम करेंगे अभी नॉर्मली तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सा इक्वेशन आ गया हमारा हम क्या लिख सकते हैं देखिए अब कहते हैं द इंक्रीज इन बॉलिंग पॉइंट जो आपका ये इंक्रीज हो रहा है इसको क्या कहेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर डल्यूट सोल्यूशन ये क्या है हमारा एक्चुअली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर डल्यूट सोल्यूशन ये है भाई तो हम क्या लिख सकते हैं देखिए डेल्टा टी बी प्रपोर्शनल हो जाएगा किसके डेल्टा पी अपॉन पी नोट के ये होगा और ये किसके बराबर होगा काई बी के बराबर होगा जरा समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट कह रहे हैं डेल्टा टी बी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके वेपर प्रेशर यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के तो यानी आप जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे यहां पर तो फिर आपका फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा कि डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू काई बी ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसके जगह पे है कि नहीं और काई बी के जगह पर फिर आप लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यदि प्रोपोर्शनलिटी आपने हटा दिया तो एक कॉन्स्टेंट हमने के लगा दिया और फिर काई बी ठीक है अगेन जो है हम यहाँ पर डेल्टा टी बी इक्वल टू काई बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इन टू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए फॉर डेल्यूट सोल्यूशन फॉर डेल्यूट सोल्यूशन हमने पहले ही पढ़ा था कि टी बी का जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगा तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट इस वैल्यू को रख दिया के इंटू ये हो जाएगा हमारा ठीक है और क्या लिख सकते हैं आप डेल्टा टी बी इक्वल टू के अब जरा समझिए इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अगर मैं इसमें से सिर्फ एम ए को निकाल दू तो ये जो टोटल वाला पोर्शन है हमारा ये किसके बराबर हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंटी इन नीचर यानी यह मलालिटी के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा के इंटू एम ए इंटू स्मॉल एम ये हो जाएगा फॉर्मूला राइट right? और ये एम क्या है भाई ये स्मॉल एम क्या है यहां पर मलालिटी ऑफ सोल्यूशन मलालिटी है है कि नहीं और क्या लिख सकते हैं आप इसे अब हमने एम ए इंटू के इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया कि बॉलिंग पॉइंट कांस्टेंट कह दिया यानी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम यहां लिख देते हैं के इंटू एम ए इक्वल टू के बी ये ले लिया हमने ठीक है और के बी को क्या कह दिया बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ये क्या है हमारा 
boiling point elevation constant और क्या कहेंगे इसे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट ई बी यू एल आई डबल एल आई ओ एस सी ओ पी आई सी सी ओ एन एस टी ए एन टी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ठीक है जी तो अब आप इसे समझ गए होंगे तो ये था हमारा दूसरा क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ आपको समझ में आया यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली जो है जो टेम्परेचर है जिस पे कोई वेपर जो है आपका बॉयल हो जाता है कोई लिक्विड उसके लिए कह रहे हैं तो जब भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे एक नॉर्मल सा अगर हम इसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो हम कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ आ जाएगा आपका यह है हमारा अब कोई भी जो सब्सटेंस है उसके लिए ठीक है ये हमारा टीबी नोट जो बॉइलिंग पॉइंट था प्योर सोलवेंट सॉल्यूशन था उसके लिए सोलवेंट का और ये हो गया हमारा टीबी और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये क्या है डेल्टा टीबी है क्या है डेल्टा टीबी अब हुआ क्या कि यहां पर जो सॉल्यूशन का था इसका ग्राफ इस तरह से था यहां पर जो था इसका ग्राफ इस तरह से तो अब यदि आप बात करेंगे तो पहले वाला जो है ये किसका है सोलवेंट और ये किसका है सॉल्यूशन ये जो ग्राफ है हमारा ये किसके बीच है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर कैलविन में वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमने जब ग्राफ प्लॉट किया था तो इस तरह का ग्राफ जो है हमारा आएगा किस पे वन ए टी एम प्रेशर पे हमने ये ग्राफ यहां पर जो है ये प्लॉट किया है ठीक है तो ये इस तरह से स्लोप जो है आपका तो ये डेल्टा टी भी हो जाएगा और ये इस तरह से तो आप ग्राफिकली भी इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको इसको समझने में आई होप कि आप इस पे बेस्ड भी जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से कर पाए यानी जो फाइनल फॉर्मूला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वो हमारा क्या है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम क्या है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम स्मॉल एम और यहाँ पर एम क्या है आपका मोलालिटी है के बी क्या है इगुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है और डेल्टा टी बी क्या है आपका कितने एलिवेशन हुए यानी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ना तो डेल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे के जो दो पार्ट है उसको करेंगे तब तक के लिए बबाई एंड चाओ